Heute habe ich für euch ein Thema, was euch hoffentlich sehr interessieren wird, und zwar das Thema Bokeh bzw. Unschärfe. Wie man das Bokeh und die Unschärfe erhöhen kann, was ein schönes Bokeh ist und natürlich, was auch ein nicht so schönes Bokeh ist, bzw. wo man ein bisschen darauf achten sollte. Also bleibt dran! Moin, mein Name ist Dennis Stebner, ich bin Fotograf und filme aus der Nähe von Flensburg. Auf diesem Kanal geht es überwiegend um die Porträtfotografie, aber auch um die Landschaftsfotografie. Falls noch nicht geschehen, hinterlasse gerne ein Abo. Das Thema Bouquet und Unschärfe ist so vielfältig, dass man darüber garantiert einige Bücher schreiben könnte. Und wenn man zehn Fotografen fragen würde, was ist ein schönes Bouquet oder eine schöne Unschärfe, dann wird man wahrscheinlich auch zehn verschiedene Aussagen bekommen. Deswegen versuche ich das einmal ein ja, paar Grundsätzlichkeiten zu nennen, die dir helfen, wie du schöne Bilder mit einem unscharfen Hintergrund bekommen kannst. Ihr kennt solche Bilder sicherlich. Man hat ein schönes Model und der Hintergrund ist sehr, sehr unscharf, wie ihr es bei diesem Bild von Pauline jetzt zum Beispiel sehen könnt. Das ist ein Oberkörperporträt und im Hintergrund sehr, sehr unscharf die Magellan-Terrassen von Hamburg. Habt ihr bestimmt sehen können, oder? Ich glaube ja nicht. So unscharf wie es ist, kann man es eigentlich nicht sehen. Mit anderen Worten, mit dem Bucke oder der Unschärfe, da kann man auch bildunwichtige Teile ausblenden und kann sie reduzieren auf das wirklich Wichtige, nämlich jetzt hier Pauline. Jetzt ist die Frage, warum ist der Hintergrund so unscharf geworden? Und das ist eine Kombination aus langer Brennweite und großem Bildsensor und einer offenen Blende. Ich habe das Foto mit einer Sony Alpha 7R Mark II gemacht und dem 135 mm 1.8 Objektiv. Ihr merkt gerade schon, die Kamera ist nicht mehr die allerneueste. Gut, das wird jetzt auch schon ein bisschen älter, aber das funktioniert heute immer noch. Mit der 7R2 mache ich immer noch relativ viele Bilder. Und das heißt, die Vollformatkamera, die 2015 rausgekommen ist, die könnt ihr gut nutzen und ihr braucht eigentlich nichts Neues zu kaufen. Das geht auch mit jeder anderen Vollformatkamera sehr gleich oder sehr vergleichbar. Und das 135mm 1.8 Objektiv, das ist natürlich toll, weil es eine lange Brennweite ist. Und ich bin die, relativ dicht dran gewesen am Motiv, nämlich an Pauline. Und dadurch ist der Hintergrund unschärfer geworden. Hätte ich jetzt eine Blende von 8 genommen, dann wäre der Hintergrund wieder deutlich sichtbarer geworden. Trotz alledem ist das bei der Brennweite noch so, dass obwohl ich eine geschlossenere Blende habe, der Hintergrund trotzdem unschärfer ist. Also für eine große Hintergrundunschärfe ist die lange Brennweite Trumpf und dann auch die Offenblende. Wie kann man das Bokeh jetzt aber verstärken? Ich hatte ja schon gesagt, lange Brennweite ist Trumpf, also irgendwie 135 mm nehme ich jetzt einfach mal, weil ich es gerne fotografiere, schön nah dran. Dann ist wichtig, dass der Hintergrund vom Model einen möglichst weiten Abstand hat. Und wenn man es dann noch so ein bisschen auf die Spitze treiben möchte, kann man auch noch was in den Vordergrund nehmen. Das heißt, man nimmt noch eine Wand rein an der Seite, ein paar Büschel, ein Gestrüpp, wie auch immer. Und da kann man die Unschärfe auch noch maximieren. Da hat man einen unscharfen Vordergrund oder natürlich, wenn man flach auf dem Boden ist, den Boden als unscharfen Vordergrund, dann wird das Motiv scharf und im Hintergrund ist es wieder unscharf. Also von daher, man kann das Bild sehr, sehr schön staffeln. Es gibt ja auch häufig die Frage, was soll man sich typischerweise kaufen als Porträtfotograf? Ein 85mm 1.8 oder 70-200? Und ähm, da muss man klipp und klar sagen, obwohl ich ein Fan der Festbrennweite bin, 85mm habe ich auch und nutze ich Outdoor, im Studio, on location, überall ist es trotzdem so, dass ich, wenn ich die maximale Unschärfe haben möchte, bei 200 mm bei Blende 2.8 eine größere Unschärfe kriege im Ganzkörperbild als mit dem 85 mm. Das heißt, um so ein bisschen die Unschärfe maximieren zu können, 
immer viel Brennweite, geringerer Abstand. Und dadurch wird der Hintergrund deutlich unschärfer aussehen. Ähm, das ist natürlich teilweise auch mal ein Platzproblem. Deswegen, also mit einem 70-200, ja, da braucht man schon viel Platz. Oder man kann nicht so gut miteinander reden. Und wenn ich immer rufen muss, hallo, kannst du mal bitte den linken Arm zu der Seite, bisschen Wind, Ach, das kann schon mal ein bisschen nachteilig sein. Deswegen ist so ein 85 mm häufig so der Sweet Spot zwischen schöner Unschärfe und trotzdem noch nah dran und auch schönen Proportionen. Trotz alledem mag ich persönlich mein 135 mm Objektiv Auto noch ein bisschen lieber als mein 85er, weil es halt ein bisschen mehr Unschärfe bekommt. So, jetzt ist die Frage. Ihr möchtet gerne maximal unscharfen Hintergrund bekommen und ihr denkt, ach, die Location ist jetzt nicht so toll. Und dann solltet ihr euch mal die Frage stellen, muss es jetzt ein Ganzkörperbild sein, also müssen die Füße mit drauf sein oder kann man nicht einen anderen Bildschnitt nehmen? Das ist nämlich ein cooler Tipp. Wenn man zum Beispiel im Porträtbereich bleibt oder amerikanischer Schnitt, das heißt von Kopf bis Oberschenkel, und dann kann man auch mit einem 85mm 1.8 eine sehr, sehr tolle Unschärfe hinbekommen. Und ähm, deutlich mehr, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Ganzkörperbild hat. Ganzkörperbild, dann nimmt die Gesamtschärfe immer ein bisschen zu. Das heißt, der Hintergrund wird sichtbarer. Ist natürlich immer die Frage, möchte man den Hintergrund ganz komplett verschwimmen lassen? Ja oder nein? Wenn man an eine tolle Location fährt, würde ich mal sagen, muss das nicht zwangsläufig sein? Ist die Location nicht so schön? Ja, dann lasst sie natürlich sehr, sehr gerne in der Unschärfe verschwinden. Ein Vorteil einer Langbrennweite ist übrigens noch, dass man auch so ja, die Dynamik schöner trifft. Also Extrembeispiel 135 mm, was ich habe und 35 mm. 35 mm zeigt sehr, sehr viel, 135 zeigt sehr, sehr wenig. Das heißt, wenn ich ein Problem habe und der Himmel sehr, sehr hell ist, Motiv ist sehr, sehr dunkel, dann ist es so, dass ich mit 35 mm eher noch mehr Himmel drauf kriege. Da muss ich deutlich unterbelichten, Blitz vielleicht stärker nutzen, als was ich vielleicht mit dem 135er muss, weil ich nur ein ganz, ganz kleines Fenster habe. Da kann ich einfach ein Stück zur Seite bewegen, wo vielleicht eine Wolke ist. Schon habe ich es einfacher von der Dynamik und mache mir das Leben tatsächlich ein bisschen leichter. Also meiner Meinung nach sind Telebrennweiten auch leichter zu fotografieren. Man muss auch sagen, mit 35 mm wird auch halt deutlich mehr von der Location sichtbar. Deswegen ist das natürlich eine schöne Brennweite, wenn man den Hintergrund zeigen möchte. Bisschen unschärfer als das Motiv, aber immer noch deutlich zu erkennen. Und jetzt kommen wir mal zum ominösen Bokeh. Bokeh kommt aus dem Japanischen und heißt, glaube ich, so viel wie Unschärfe. Ich blende das aber nochmal ganz genau in, was es tatsächlich heißt. Aber ich glaube, ja, Unschärfe. Und da gibt es immer die Meinung von vielen, dass ein kreisrundes Bokeh, also im Hintergrund die Bobbles, die ihr da sehen könnt, dass das immer besonders schön aussieht. Und dass solche Swirly Bokehs, also wo das so ein bisschen katzensaugenmäßig aussieht, oder Zwiebel Bokeh, dass das nicht ganz so schön ist. Und ich bin der Meinung... Vollkommen egal. Nimm noch das, was dir gefällt. Klar, kreisrund kann toll aussehen, aber ich finde, gerade wenn es ein bisschen swirly booky ist, ist es doch auch ganz, ganz interessant. Und ich habe zum Beispiel mein Helios 44 II, das ist ein 58mm Objektiv aus der Sowjetunion. Und das habe ich extra gekauft, weil es so ein swirly booky hat. Und mein 85mm Zeiss Bartes hat auch kein kreisrundes Booky. Und da ist es so, dass ich das sogar sehr gerne mag. Ich habe mal von der Madeleine auch mal ein Bild gemacht und ja, ich finde, das sieht einfach toll aus. Was ist denn jetzt ein nicht so schönes Bokeh? Und da würde ich sagen, Bokeh ist dann nicht so toll, wenn es sehr unruhig aussieht, wenn es also ungleichmäßig aussieht. Ähm, das ist tatsächlich häufig so der Fall, wenn man zum Beispiel bei meinem 85mm sehr stark abblendet und im Hintergrund ist so ein bisschen Licht. Ich finde, das ist ein ganz tolles Bild, was ich mal gemacht habe von Charlize. Das Bokeh finde ich nicht so toll, aber ich finde, sie sieht halt einfach klasse aus. Und da muss man sagen, ja, ist so... Geht so schön, sagen wir mal, das, das ist okay, aber das Bild an sich mag ich trotzdem sehr, sehr gerne. Wenn ich das vielleicht nochmal bearbeiten würde, dann würde ich einfach das Bokeh, okay, einfach die Lichterkette im Hintergrund ähm, einfach entfernen. Das ist übrigens ein Tipp, wenn ihr ein bisschen Effekte haben wollt, nehmt euch schöne Lichter, Lichterketten kann man gut nehmen, gerade zu der Zeit vor Weihnachten und da kann man wirklich tolle Effekte schaffen. Schreib du doch gerne mal in die Kommentare, was du gerne magst. Welches Objektiv nimmst du am liebsten, wenn du unscharfen Hintergrund haben möchtest? Und gib mir gerne einen Daumen nach oben, Abo für den Kanal nicht vergessen und lass uns einfach ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also, bis dann. Ciao.